ഡീസൽ ആർക്ക് ഇൻഫോട്ടിക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സോളാർ വാട്ടർ പമ്പാണ് നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർക്കൊക്കെ വേനൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കറണ്ടും അതുപോലെ ഇന്ധനങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാട്ടർ പമ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആറ് ദിവസമായിട്ട് മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ വെട്ടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിമ്മാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വെട്ടം ക്ലാരിറ്റി ഒക്കെ ഇതിൽ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ മച്ചാ മാറി നമുക്ക് നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് കിട്ടാലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോളാർ പമ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് വേണം വേറൊന്നുമില്ല സോളാർ പാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സോളാർ പാനൽ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൂം സോളാർ ആണ് ലൂം സോളാർ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് സോളാർ സെല്ലേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവരുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല നല്ല ഡീലുകളും അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ സോളാർ പാനലൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ജസ്റ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ പെട്ടി തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽ എടുക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് കിലോടടുത്ത് വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് സോളാർ വാട്ടർ പമ്പിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടിന്റെ ഒരു സോളാർ പാനലാണ് അപ്പോൾ മോട്ടർ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വാട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വാട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു പമ്പിങ് സെക്ഷൻ റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് സോളാർ പാനൽ കൂടി ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വിടാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പിങ് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പമ്പിന്റെ ഇംപെല്ലർ സെക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഡി സി മോട്ടർ ഇത് ഒരു ട്വന്റി ഫോർ വോൾട്ടിന്റെ ഡി സി മോട്ടർ നമ്മളൊരു അരയുടെ കേടായ മോട്ടറിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ആക്രി കടയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തതാണ് അതായത് നമ്മുടെ പഴയ സ്പെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഇമ്പെലർ സെക്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അതായത് ഇത് ഈ ഒരു കേസിങ്ങും ഇമ്പെലറൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വെള്ളം ഇതിൽ കൂടെ പമ്പായി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടത് ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം സിമ്പിളായിട്ട് കറങ്ങി വെള്ളം പമ്പായി കൂടും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡി സി മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് നമുക്ക് വലിയ ഷാഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറുതാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡിങ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി സി മോട്ടർ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടിൻ്റെ ഡി സി മോട്ടറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വാട്ട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പവർ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു പമ്പിങ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ പമ്പിങ് സെക്ഷനും നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടർ തമ്മിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളും കൂട്ടി ചേർത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കില്ല അവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസിൻ്റെ പീസാണ് ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇത് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പമ്പിങ് സെക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് കയറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തള്ളി കയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി നല്ല കേറ്റി ടൈറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ രണ്ട് റിങ് ക്ലാമ്പുകൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഹോസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഷാഫ്റ്റ് പിടിച്ചിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പമ്പിങ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഫ്ലൈവുഡിന്റെ പീസിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ പമ്പിങ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ലൈവുഡിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ മോട്ടറൊക്കെ
സോളാർ പാനലിൽ നിന്ന് രണ്ട് വയർ വരുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് അത് നമ്മൾ നേരെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കണക്ഷൻസ് വരുന്നതിന് നമ്മൾ നേരെ പോയിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി നോക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ സൂര്യന്റെ വെട്ടമൊക്കെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് തീരെ കുറവായിരിക്കും ഇനി എന്തായാലും ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇതേ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇതേ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പൊത്തി പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ മോട്ടറൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പ്രഷർ സെറ്റ് ആണോ നമുക്ക് കൈകൊണ്ടിനെ മൂടി പിടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വിടാൻ പോകുന്നത് കണ്ട ആ വിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സോളാർ പവറിലാണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഫോഴ്സ് തീരെ കുറവായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അത്യാവശ്യം ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും ഒരു അരയുടെ മോട്ടറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് കുറവായിട്ട് വരാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും സ്കൈയിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂര്യനൊന്നുമില്ല ആകെ മൂടിക്കിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സോളാർ പാനൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും കാണാൻ പറ്റും ഈ മോട്ടർ കറങ്ങുന്ന സ്പീഡിൽ അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും കറങ്ങുന്നത് ആ ഒരു സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് വെള്ളം വരേണ്ടതാണ് ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റീസൈക്ലിംഗ് നടക്കാണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം പാഴാക്കുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ മഴക്കാരുണ്ട് വെള്ളം പാഴാക്കിയാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ് കണ്ട തീരെ ഫോഴ്സ് കുറവാണ് വേറെ ഒന്നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം വരേണ്ടതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ പമ്പ് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പമ്പ് ഓഫ് ആയി പോയിക്കോളും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പമ്പിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നല്ല നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർക്കൊക്കെ അതായത് ഈ കറണ്ടും വെള്ളവും നട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് ആൾക്കാർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സോളാർ പേലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിപ്പോൾ വെയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഫോഴ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെയിലുള്ള സമയത്താണ് നമുക്ക് ശരിക്കും അതായത് വേനൽക്കാലത്താണ് നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്താണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് കൃഷി സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ അപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്കറിയാം നല്ല വെയിലും ചൂടൊക്കെ ആയിരിക്കും സോളാർ പേല അപ്പൊ സോളാർ പേല നല്ല പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഇതൊന്നും നല്ല ഫോഴ്സ് അപ്പൊ വരാൻ പോകുന്നേ കണ്ട അത്യാവശ്യം ഫോഴ്സ് കേട്ടാ സൂര്യപ്രകാശം ഇത്തിരി കോളം കൂടി വന്നപ്പോ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് മച്ചം പറയാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സോളാർ വാട്ടർ പമ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹൈ പവർ കിട്ടാതിരുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു വേനൽക്കാലത്തേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല പവറിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും പകല് മൊത്തം നമുക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും യാതൊരുവിധ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല രാത്രി ഇത് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാറ്ററിയിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രാത്രിയും പകൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോളാർ വാട്ടർ പമ്പിന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ സോളാർ പേല അയച്ചത് ലൂം സോളാർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് സോളാർ പേല വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ലൂം സോളാറിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വീഡിയോ എടുത്താലേ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മച്ചാ മാറി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോ തടയാം കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോ സുമാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ക്യാമറ മച്ചാൻ പ്രവീണോടൊപ്പം ഇറ്റ്സ് മീ ജിയോ ജോസഫ് സൈന